இன்றைக்கி நம்ம அம்மாஸ் கிச்சனில் என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்றத நம்ம இப்போது பார்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்து நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பெரிய வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து தக்காளி வந்து ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூனும் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூனும் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூனு மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கருவேப்பில ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி ஒரு கொத்து ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கோங்க அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க கடாய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போது பட்டையும் கிராம்பையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து அரை ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்குறோம் அதை போட்டுக்கலாம் சோம்பு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ கருவேப்பில் அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வெங்காயமும் தக்காளியும் சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு கிரேவி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக நீங்கள் சேர்த்துற வேணாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கிரேவி வந்து நல்லா சாப்பாடில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா ருசியாக இருக்கும் இப்போது வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டும் நல்லா வதங்கணும் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா பொருளெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து மஞ்சள் தூளும் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாத்தூள் வந்து உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு கரம் மசாலாவும் மல்லித்தூளும் சேர்த்துருக்குறேன் அடுத்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கிருச்சு வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க சிக்கனை நல்லா கிளறி விட்டாச்சு இப்போது சிக்கன் வேகிறதுக்காக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் சிக்கனை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மூடி போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் வச்சுருங்க ஸ்பீடில் வைக்க வேணாம் ஸ்பீடில் வச்சிங்க அப்படின்னா தண்ணி தான் சீக்கிரம் சுண்டி போகும் சிக்கன் வேகாது சிம்மில் வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் மூடி போட்டு வச்சுருங்க சிக்கன் நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு கிரேவியாக மட்டும் வேணும் அப்படின்னா சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல சாதத்தில் பிசைஞ்சி சாப்பிடணும் ஏதாவது இட்லி தோசைக்கு தொட்டுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் மூடி போட்டுறேன் ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் இருக்கட்டும் பார்த்துடலாம் சிக்கன் வெந்துருச்சானே நல்லா செக் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு சிக்கன் பார்த்திங்க அப்படின்னா காம நேரத்தில் வெந்துடும் ஒவ்வொரு சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா இருபது நிமிஷம் ஆனாலுமே வேகாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் சாதத்தில் பிசைஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் குழம்பு மாதிரி வேணும் கிரேவி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி கூட நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ வந்து சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம் நாம் செஞ்சு வச்சுருக்கிற சிக்கன் கிரேவி இங்கே ரெடியாக இருக்குது நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இதை நம்ம சாப்பாடுக்கு தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிடலாம் சாப்பாடில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் அந்த கிரேவி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம போட்டு சாப்பிடும் போது இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவையான ரெசிபியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளோட அம்மாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி